ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ പ്രതികളായ പ്രകാശ് തമ്പി വിഷ്ണു പാലക്കാട് ആയുർവേദ ആശുപത്രി നടത്തിപ്പുകാരി എന്നിവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അമ്മാവനും ഗുരുനാഥനുമായ ബി ശശികുമാർ രംഗത്ത് ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും ഇവർ മൂവരും ചേർന്ന് ബാലുവിനെ മുതലാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ശശികുമാർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ശശികുമാറിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ദിവസമാണ് പ്രകാശ് തമ്പിയെ കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടായത് പാലക്കാട്ടെ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തിപ്പുകാരിയും ആശുപത്രിയിൽ വന്നിരുന്നു അപകട ശേഷം ഇവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സാരമായ മാറ്റമുണ്ടായി ബന്ധുക്കളെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി മൂവരും ആശുപത്രിയിലെ മുറിയിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തി ബാലുവിന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വരുതിയിലാക്കുന്നതിലായിരുന്നു ഇവരുടെ ശ്രദ്ധ ഇതിനിടയിൽ പ്രകാശ് തമ്പി രണ്ടുവട്ടം ചില രേഖകളിൽ ലക്ഷ്മിയുടെ വിരലടയാളം പതിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി എന്നാൽ ആശുപത്രി അധികൃതർ ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്ന് നടന്നില്ല ബാലുവുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഇവർക്ക് ഒരു ദുഃഖവുമുള്ളതായി അനുഭവപ്പെട്ടില്ല ഡ്രൈവർ അർജുൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത് താനാണെന്നാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് മൊഴി മാറ്റി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ബാലഭാസ്കറിന്റെ കുടുംബത്തെ മാറ്റി നിർത്താൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടന്നു പ്രകാശ് തമ്പിയെയും വിഷ്ണുവിനെയും ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ ബാലു ആലോചിച്ചിരുന്നു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാക്ഷികളെയും ഇവരാണ് ഹാജരാക്കിയത് ബാലുവിന്റെ മരണശേഷം പ്രകാശ് തമ്പി സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പിടിമുറുക്കി ഇയാളുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ബാലുവിന്റെ കുടുംബത്തെ സ്വത്ത് അക്കൗണ്ട് സംബന്ധമായ രേഖകൾ കാണിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ബാങ്ക് അധികൃതരെ വിലക്കി വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്ര ദർശന വേളയിൽ പാലക്കാട്ടെ സ്ത്രീയുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരമായിരുന്നു ക്ഷേത്ര ദർശനമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അന്ന് തന്നെ തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനും അവർ നിർബന്ധം പിടിച്ചിരുന്നു യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഇവർ ബാലഭാസ്കറിനെ വിളിച്ചിരുന്നതായും വിവരമുണ്ട് മാത്രമല്ല എന്ത് നേർച്ചയാണ് കുട്ടിക്കായി നടത്തിയതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച മറുപടിയിലും പൊരുത്തക്കേടുണ്ടായി അപകടം നടന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ബാലഭാസ്കറിന്റെ കുടുംബത്തെ അക്കാര്യം വിളിച്ചറിയിച്ചത് ആ സ്ത്രീയുടെ മകനാണെന്നതും ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ബാലഭാസ്കറിനൊപ്പം രണ്ടു തവണ അവരുടെ വസതി സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നേ അവരെ കുറിച്ച് ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണശേഷം പ്രകാശ് തമ്പിയും പാലക്കാട്ടെ സ്ത്രീയും ലക്ഷ്മിയുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു വാഹനത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത സ്വർണ്ണത്തെക്കുറിച്ചും മൂന്നുപേരും ബാലഭാസ്കറിൽ നിന്നും വൻതുക തട്ടിയെടുത്തതായും സംശയമുണ്ട് അതേസമയം ഈ മൂന്നുപേരെയും കുറിച്ച് ബാലുവിന്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയും ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എല്ലാവരെയും ബാലു കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു തന്റെ ടീമിൽ മദ്യപിച്ച് ആരെങ്കിലും എത്തിയാൽ മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ ബാലു അവരെ പുറത്താക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്രിമിനലുകളുമായി ബന്ധം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക പ്രകാശ് തമ്പിയെ ബാലു ജിമ്മിൽ വെച്ചാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ബാലുവിനോ ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല ബാലുവിന്റെ ചില പരിപാടികൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ബാലുവിന്റെ മരണശേഷം ആശുപത്രിയിൽ സഹായിക്കാൻ പ്രകാശ് തമ്പി വന്നിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ പോകാനും മരുന്നുകളും മറ്റും എത്തിക്കാനും വന്നിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് പ്രകാശ് വരാതായി ജോലി തിരക്കായതിനാലാണ് വരാതിരുന്നതെന്നാണ് പ്രകാശ് തമ്പി പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നും ബാലുവിന്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാള